Üdvözlök mindenkit a Stakiban, én Smejkál Peti vagyok, és itt ő mellettem Keszthelyi Zsóka, akivel egy robotot fogunk összerakni. Pontosabban ő fog összerakni, ez egy 3D nyomtatott robot, mert én nem értek ehhez, bár állítólag nem sokkal bonyolultabb, mint a legózás. Nem, nem bonyolultabb, egy kicsit drágább. Drága, mint a legózás. Egy icipici. Ajaj. De Igen. ugyanúgy egy használati útmutatót fogunk követni, és lépésről lépésre szépen összerakunk egy robotot. Aha, és ezeket az alkatrészeket, ha jól értem, ezeket mind így nyomtattátok különböző színű műanyagokból? A műanyag alkatrészeket azokat mindig itt nyomtattuk. A Stakiban van egy 3D nyomtató, és természetesen lesz benne egy adag csavar, hát van pár kiló. De, de azokat a részeket, amiket lehetett, azt itt van, azt nem vettük, hanem nyomtattuk saját magunknak. Ugye itt látható kisebb alkatrészek egyébként, ezeket, ha jól tudom, viszonylag rövid idő alatt lehet nyomtatni, például ezt a kis drágaságot 7 perc alatt volt, hogy 7 perc volt mindössze kinyomtatni, de azért, hogyha egy masszívabb alkatrészt szeretne az ember, mint egy robotkart, az azért tovább tart. Így van, azok, amik majdnem a teljes terét kitöltötték a nyomtatónak, tehát a maximális méret, azok majdnem két napig nyomtatták magukat. Szerencsére nem kell ott lenni végig és nézni, elindítja az ember, és utána már magától megy, de valóban azok hosszabb ideig tartanak, és hát az ösztömegük is nagyobb, tehát több anyagból készülnek. Kezdjünk is bele, miket látunk itt, mi fog ebből elkészülni? Magát a robotnak a megfogóját fogjuk meg összeszerelni most. Azok a kisebb alkatrészekből épülnek fel, meg egy nagy rakás csavarmol csavar a látékből. Ugyanúgy, mint itt ezen a roboton látszik, van egy ilyen kicsi kis karja, amivel össze tudja fogni a dolgokat, ezt fogjuk most megépíteni. Tudom, akkor e között a robot között és e között a gyártott között első az lesz a különbség, hogy ez egy oktatásra szánt robot lesz, amit bárki össze tud szerelni, aki mondjuk mérnöknek van. Így van, ezt eleve oktatási célokra szánták. Ha jól emlékszem, akkor Spanyolországban tervezték meg. Egy 3D nyomtatókat gyártó cég ötlete volt, és az Ottani Oktatási Minisztériummal közösen találtak ki egy olyan robotot, aminek a segítségével akár középiskola vége fele, akár pedig ugye tehát mérnök hallgatók is tudnak tanulni, gyakorolni, és úgy egyébként meg megértik, hogy hogyan is működik pontosan egy, egy robot. 